芙蓉妹子，你也回来了。你这是买房啊，还是卖房啊？卖房。这世上的事情倒是挺奇怪的哈，哪有人家的东西拿过来自己说卖就卖？十万八万搞得跟真的似的。怎么就不是真的了？这个房子跟你相干吗？自然相干。你是这个房子的什么人呢？我是这房子的主人。你说你是这个房子的主人，你就是这个房子的主人了吗？那你又是什么人？我才是这个房子的主人。你是不是房子的主人，可由不得你说了算。那你说谁说了算？王志清、嗯，你跟这个女人说清楚，究竟谁是这里的主人？啊？你哑巴了？说话呀！究竟他是这儿的主人，还是我是这儿的主人呢？你们都是，又都不是。什么叫又是又不是的？行行行，你是你是。马娟，听清楚了吗？这真的假不了，假的真不了，一身容不得二虎。我现在回来了，所以请你走人。不过呢，看在你和王志新曾经夫妻一场的份上，这之前让你白住在这儿，这房租嘛，也就免了你交了。王志新。你要对你说出来的话负责任，请你再给我说一遍，究竟谁是这个房子里的主人？嗯，要说到房子的主人，是我妈，我，王卓和王兴。你再跟他说一遍，我王志新才是这屋子里的主人。听清楚了吧，马娟，你不过曾经是这屋子的主人，而我是现在这老屋的主人。你错了，我曾经不是这个屋子的主人，但是后来我是这个房子的主人，我不但后来是这儿的主人，现在也是，以后还是。你想耍无赖是吧？你还愣着干嘛呀？还不回去挂牌呀？谁敢挂？去呀！赶紧给我回去挂，而且还把价格挂低一点，只要有人买呢，立马就给我卖了。你说挂就能挂吗？嗯，你是中介所的对吧？哦，那麻烦你把我的也挂上吧。不是，你们到底谁是房子的主人啊？这产权必须得明晰啊。我这挂牌呢，不是卖王家老屋。我委托你挂牌，是把那宋子桥、接官亭、学普堂，还有整个王家湾大河镇，全部都给我挂上吧。您这不是说笑话吗？这不是产权的所有者，是无权出售的。但我说这些是我的，他就是我的。您这口说无凭的，你得拿出证件来。听到了没有？不是产权所有者无权出售，你也可以说这东西是你的，因为嘴长在你的脑袋上。但是，口说无凭，必须出示有效证件。看王志新就是有效产权证件，他怎么就是有效证件？他生在这里，长在这里，他姓王，这王家老屋是他祖上留下来给他的，而我呢，是王志新的老婆，明媒正娶的。还有民政局的大红印章为证呢，可是你也要知道，有些时候呢，证件是可以过期的。我现在说一句难听的话，他王志新确实是生在这里，长在这里，他的的确确也是姓王的，他这王家老屋呢，也的确是他的祖宗留给他的。但是现在情况发生了变化，他在娶了你这个女人之后，他已经决定放弃了这个老屋的权利。你胡说八道！怎么可能有这样的事儿呢，王志新，他说的是不是真的？你给老娘把话说清楚，他到底说的是不是真的？不是说呀你，把话跟老娘说清楚。谁是老娘啊？妈，妈，你怎么回来了？妈，你坐。谁是老娘？有我这个老不死的在，谁能对王志新说是他的老娘？妈，这就是你后娶的那个女人。赶紧叫啊！赶紧叫妈！别叫了，我早就告诉过你，我已经没有你这个儿子了。呃，不，你说他不是你儿子，他就不是你儿子了吗？怎么着，他也是你身上掉下来的肉，流着你身上的血，还信着你老王家的姓呢？这么说
，你打算认我这个婆婆了？你不嫌弃做我们王家的儿媳妇是吧？是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，那什么来着？我这生是王家的人，死是王家的鬼。你要这么说，我倒要问你一问。我每天都要出去晒太阳。要到河边去看看树木，要到田野看看我们的庄稼，你能服我吗？我可没那闲工夫。我身子重，不能洗澡，你能给我擦身子吗？老太婆，你想啥呢？少恶心人了。哼，我们家还有王志新的一对儿女，王卓、王信，他们没钱读书，你愿意供养他们吗？我供养他们，谁供养我啊？王志新，可以带着你这个女人走了。哎，我，王志新，你告诉他们，这王家的老吴到底是谁的？我到底有没有份？我可以告诉你，这房子是属于我的，属于孩子的。我也可以告诉你，这个房子谁都不许卖，因为这个家上有老下有小。大家需要一个遮风挡雨的地方。我还可以告诉你，只要你们作为客人踏进这个王家，我马娟随时随刻都可以为你泡茶，甚至还可以为你们腾出房间，为你们准备被褥。说的真好呀！你少在这冠冕堂皇了，这房子我可就卖定了。谁也没有这个权利来卖这个房子，我怎么没有这个权利？王之心。你告诉这个女人，当初你离婚的时候是怎么说的？你不愿意说是吧？行，那我帮你说。当初你离婚的时候，你说你不愿意抚养孩子、赡养老人，你放弃这个老吴的权利，你是不是这么说的？我，他才不会这么说呢！你当他傻呀？谁会傻到这么大的房子都不要啊？是啊，口说无凭是吧？这个是我们的离婚协议书，这个上面可是写的清清楚楚。放开！你说，他说的是不是真的？你不是说了吗？只要离婚，什么都依他。我让你依他，我让你依他，连房子也不要了是吧？嘿，王志新，你是个骗子，我发现了啊！你说你祖上有什么来着？什么宝贝啊？你你这个你到底是不是骗子？啊？这个王八蛋！行了行了，行，不然我好过是吧？大家都别好过！哼！哎哎，不饶，住手！你谁啊你？镇医院办公室主任刘大英。让你多管闲事啊！马娟是我单位的职工，我就有权利管她。哼！再不走，我报警了啊！走啊！你走走走！哎呀，走！这家里怎么回事啊？刘主任，这个是我的家事，这家丑，我一时也说不清楚啊。你说你家里弄得这么乱，这我要是不来……哎、刘主任，你来是不是有什么事情啊？我听浩然说呀，这两天要补习功课了啊，要交点补习费。呃，你们家王卓呢，怕你担心，没跟你说。呃，我呢。这是一点意思啊，你拿着。哎，刘主任，我怎么能拿这个钱呢？哎，马娟，呃，如果我以前有什么做的不周不到的地方呢，我希望你原谅。我这次来呢，一是向你表示歉意，二是呢，来表示一下心意。这个你收下，来，拿着。哎，刘主任，我不能拿这个钱呢。刘主任，刘主任。阿娟姐，你这怎么了？出什么事了？这王志新，他要回来卖屋子，我不让卖。他的女人就在这里撒泼撒野。国生，你说我这个人是不是个无赖？你性格这么好强。怎么会是无赖呢，国生？我觉得我现在就是一个无赖。你想想，这个家。
这个房子本来就不是我的，是我嫁给了王之熙，我才有了这个家。现在我跟他离婚了，这个房子怎么可能还是我的呢？你别想了那么多，这个家呀，是你在这儿撑着，这房子，天经地义的属于你的。我这个人，从来也不知道怎么去耍无赖。我何曾会去想过赖别人家的房子？我嫁到这里，难道就是冲着房子来的吗？国生，你也知道，我本来自己也是有房子的，我只是为了给王军还债，才把那个房子给卖了。我不贪图王家的房子，我现在一来，不能卖这个房子，我要住这个房子。这起啊，我也是为了孩子们。等到将来啊，孩子们都有出息了，他们全都出去了，这个房子就只能算是一个壳。你说我还能把它攥在手里不放吗？阿娟姐，你别担心，实在不行啊，你就去我姐家住。我姐走了以后，我和小倩也住不了那么大，你搬过去。难不成我这苦命就会苦成像西边的寄居蟹了吗？这哪里有壳，我就往哪里钻嘛。我，我不是这个意思。我不怪你。哦，对了，这个钱你拿着，孩子们高考需要复习材料，还要买资料给他们。是啊，这转眼就要高考了。咱们再苦，也不能让孩子们的学习受到委屈。就是，但是这个钱我不能拿。国生啊，这我们家里有什么困难，都是你帮忙。我现在也用不着，这孩子们呢，现在都需要钱，你就拿着吧。孩子们的钱够了。刚才呀、啊，我们医院的刘主任拿了一百块钱过来。刘主任，他平白无故给你拿钱干什么？是啊。现在这都算是什么事儿？啊，王志新，嗯，明明有家，却没有家。啊，我的两个孩子，王庆，还有王卓，呃。爷没有妈，有爸。现在有了妈，没有爸。还有那个顾国生。他算是什么东西啊？也不对着镜子照照自己那个德行。现在想进我王家的门门都没有。嗯嗯，不要。不要！你，不要！不要！不要！不要！不要！开门！不要！开门啊！王志新，这房子你到底要不要了？要要要，我比你还想要。要不着房子，要钱也行。要钱
。哦，对，他明天不是要去学校交什么资料费吗？给孩子吗？资料费。阿姐，咱们能不能再商量商量，就卖房子的事儿？我已经说过了，这房子绝对不能卖。你怎么这么倔呢？我就是靠着这份倔才撑过来的。王志新，我可告诉你，这个房子可是孩子们的根呢。这将来无论孩子们去了哪儿，他们就是出国了，到了天边，孩子们是风筝，这老屋就是风筝线。你要是把这个老屋给卖了，那风筝线就断了，那这个家就散了。哎呀，我不全卖啊，卖个两三间总可以吧？那也不行，这个房子除了孩子们生病急用，除了给孩子们交学费，其他没有商量的余地。又是孩子们读书，他们现在已经长大了，他们就应该找活挣钱来养活咱们。王志新，这虎毒还不食子呢，你这是一个做爸的人该说的话吗？啊，我错了，我错了。错了，你现在去哪？我现在就去给孩子们交资料费。咱们再商量一下，房子不卖行，但你能不能折一点钱给我？我现在真的等钱急用啊！这世上急等钱用的事情还多着呢。你喝酒急等钱用，打麻将急等着钱用，难道你就不想想孩子们读书上学也急等着钱用吗？志新呐，我实话告诉你吧。我今天要不是给孩子们交资料费，这个钱兴许还能匀出来一点给你。可是现在真的不行，又是为了孩子，又是为了读书，读书，读书。是，因为我是母亲呐、啊。哼，你已经告诉我你身上有钱，你就不怕我抢吗？你抢？那你有没有听过一句古话？暴厨的老母鸡能跟黄鼠狼斗呢？为了这点破钱，你真的要跟我拼命吗？我不是为了钱。我是为了孩子们，孩子，王之心，我身上的这个钱呢，是给孩子们交资料费用的。我是为了孩子们的将来，这可是我的命啊！你现在别说是一个人，你就算是一头狼，我也会跟你拼了。我王之心不是畜生，不会做拦路抢劫的事儿。别总是为了孩子们读书读书的那么拼命，没必要，真的没必要。我也告诉你一句话。知识就是性命。孩子们如果不是读书的料，我也不会去勉强的。这三百六十行，行行出状元。可是现在孩子们成绩这么优秀，我为什么就不能成全他们呢？你给我让开！你给我回来！可真是冤家路窄呀、啊！以前还常听人说“狭路相逢”，没想到果真还有这事儿，这么镇定啊！我又没做什么亏心事，怎么就不镇定了？没做亏心事，你摸了人家的房子还不亏心？原来还是这事儿，这事咱俩可没完。那你想怎么样？我想怎么样？你要房子，那我就要钱。我这身上还倒真是有钱，但就是不能给你。这事儿可由不得你说了算。你想干什么？你想怎么样？这个大河镇几十年了，还没有出现过大白天拦路抢劫的事情呢。你放心好了，我只要钱。你要房子是吧？房子归你，但是你必须把钱拿出来。这个钱我一分都不会给你。这么自信呢？我就是拼了命，也不会让你得逞的。好。那就试试看吧。嗯，别过来！嗯哼，你们都别过来！你们想干嘛？干什么？你们，别过来！嗯哼，你别过来！再过来我就跟你们拼了！你们想干嘛？啊，顾生，阿娟，你没事吧？
，快跑！快快快快快！郭生，快！走！郭生，你停住！不让！不让！不让！你说这都什么事儿啊？就为了这几百块钱，这事给闹的！瞧你那熊样，怕什么呀？这天塌下来，有老娘给你顶着！王志新，你说咱们现在最要紧的是什么事儿？逃啊！赶紧！逃哪儿逃啊？咱们去南州啊！南州，现在咱们身无分文，怎么逃啊？也是。那你说现在怎么办？王志新，你家不还有个宝贝吗？现在正是机会。什么意思啊？没给老娘装糊涂是吧？该不会是怕了吧？谁说我怕了？那就一不做二不休，现在就动手吧。哟，这是富商了，你男人吗？嗯。哎呦，你看多好的同志啊！你们要用最好的药啊，最好的设备，哎，赶紧给我治好。呃，医药费的事情呢，你就不用操心了啊。如果病人家属呢有条件支付，那就支付；如果没有条件呢，咱们医院会酌情减免的。谢谢刘主任。有事，上楼找我，一定要找我啊！郭生啊，今天还多亏了你及时赶到，要不然呢，还真不知道发生什么事情呢。这也是赶巧了，我这好长时间啊也没写生，怕荒废了画笔，没想到去了就碰到这事儿。他们是冲着钱去的。是啊。这帮人呀、啊，可真是手狠。郭生啊，这个事情呢，还连累你了。那倒没什么，只是啊，咱们不能放弃，咱们要追究这帮人的责任。你知道他们是什么人吗？知道，是知心现在的女人干的。我就怕事情闹大了，到时候闹得鸡犬不宁。行了，你先歇一会儿，我到刘主任办公室去一趟啊。行，那你先走吧。嗯、刘主任。哟，马娟，来来来，坐坐坐坐啊。啊。你走还是不走？啊！再不走，我叫人了啊！你是马黄，盯住就甩不掉的马黄。马娟，坐，坐呀。刘主任，喝水，喝水。你是不是找我有什么事呀、啊？先喝水。谢谢。哎呀，是有件事啊，想求你帮忙。刘主任，你真是开玩笑，我能帮你什么忙啊？嗯，干脆我就直说了吧。马娟，你也知道，咱们医院呐，一直缺个副院长。是啊，我这个主任位置啊，已经坐了这么多年了，你说我也该挪挪了，你说是不是啊？刘主任，你是不想当这个主任了？有的是人，咱们这医院，不是有个副院长的位置还空着呢吗？哎，这倒也是啊。可是啊，这个副院长的位置啊，不是谁想上就能上的。这话说得好，要不？我怎么请你帮忙呢，刘主任，你真是玩笑开大了。我是医院一个临时勤杂工，我能帮你什么忙啊？见外了啊，见外了不是？你只要肯帮，就一定能帮上。你看那会儿孩子考试啊，把试卷都送到咱们医院了，你说这得什么关系呀、啊？刘主任，那是县长关心我们，是县长啊，关心穷地方一个生病的孩子。这就对了，哎，实际上我这事儿啊，就是县长一句话的事，只要县长一发话呀，肯定能行。刘主任，你的意思是说，让我替你向县长求个情？对了，就这个意思。刘主任，你这个事啊，我还真帮不着。
。哎，马娟啊，这忙啊，如果你给我帮了，我刘大印这辈子都忘不了你，这辈子都感激你。你想想，如果我当上这副院长，你还有什么事我不能帮忙的？到时候你可以从这个临时工转为合同工，再从合同工转为正式工。哎，这正式工可是有劳保的，可是有退休金的。刘主任，你这个忙啊，我真帮不了，也没法帮。谢谢刘主任的关心。如果没有其他的事情呢，那我就先走了啊。哎。是不是有点不合适啊？王志新，你胆子怎么那么小啊？你是不是想临阵脱逃啊？啊，不是不是，我的意思是，你哪那么多意思呀，王志新？我告诉你啊，你家那宝贝，老娘今儿必须得找到，找不着我不会罢休的。找不着的倒还两说呢。我告诉你，这找不着你也得给我找，你把房子给我掀了，你也得给我找。嗯。你说你那宝贝到底是什么？匣子我是见过，里边什么东西我真不知道。走吧走走吧，一会儿找着就知道。国生，好点了吗？好多了。走，快点！王志新，你干嘛呀？这是你家，你怕什么呀？我怕我妈。你脑子被驴踢了吧？你妈已经进养老院了。对啊，家里边没人，我怕什么？赶紧走。小心点啊！国生，怎么了？阿娟姐，这是发生什么事了？是这样的，我在路上遇到了歹徒，国生他见义勇为，头就被打破了，真的是对不起、啊。被打了，严不严重啊？没事的，就是还有点头晕。啊，阿娟，你不是还要去城里给孩子们办资料费，就别耽误了。先去吧，那你呢？没事。阿娟姐，你就先走吧，我在这里可以照顾她的。虽然我的腿不方便，但我有手，你放心吧。啊，行，那那我就先走了啊。哎，好。说什么东西、啊？这种骗子
。哎，您怎么来了？卓儿，你回来了。妈给你洗洗衣服，都洗了啊。你这么急急忙忙的找什么呀？我演讲稿不见了，您先坐会儿。你别急呀、啊，你再想想。你想想，究竟放在什么地方了？这肯定是放寝室了，还能放哪儿啊？哎呀，糟了，是不是让妈给你洗了？等一下啊，妈妈去找。卓儿，你看看是不是这个？你看你怎么搞的？卓儿，对不起，都怪妈粗心。哎呀，这妈也不知道啊！现在演讲稿没了，我我怎么读啊？我这个演讲稿是不是很重要啊？当然重要了，现在演讲马上就要开始了，市里省里很多领导都要来看的。都怪妈粗心，哎呀妈，对不起你啊！你以后不要再来给我洗衣服了，我自己会洗。您别帮忙了好吗？越帮越乱。哎呀，是是，妈就是锅袋子帮忙，越帮越忙，这怎么办呀？这预备铃都响了，我没有演讲稿，我怎么念啊？卓儿，这个演讲稿是不是你自己写的？那你总可以记起来一点吧？我记得什么呀？我又不是天才，本来就已经够紧张了，后面还压压坐着一片人。现在演讲稿没了，我还念什么念啊？到时候在台上我一句话都说不上来，我多丢人啊！你别急，你静下心来，好好的想想。我还记得什么呀？我这演讲要开始了，你以后不要再帮我了，行不行？越帮越乱。卓儿，哎呀，真是的，哎呀，这怎么办呀？哎，我敢说，我的母亲是天底下最好的母亲。但这并不排斥天底下许许多多母亲都是伟大的这一事实。老师们，同学们，我今天演讲的题目是《我的母亲》，可我准备好的演讲稿被我的母亲给弄丢了，这能怪她吗？不能，因为一个母亲。总觉得自己给予孩子的太少，付出的一切是那么理所应当，那么微不足道。而孩子的一点点可爱，一点点孝心，一点点成绩，他都会铭记于心。但他很快就会忘记，自己为孩子付出过的一切。这正是一个母亲的伟大。就在五分钟之前，我曾经因为他把我的演讲稿弄丢了而对他发火，我甚至我还用了很难听的言语来表达自己的不满。我并没有想到这一点，我并没有想到我的那些话会有多伤他的心。我只能在这说一句：“对不起，妈。”我想，以我妈的宽容，她肯定会原谅我的。这让我想到一个故事，这个故事是有一个男子。爱上了一个公主。公主说：“你可以娶我，但你必须把你母亲的心拿来给我，以示忠诚。”男子照做了，他取走了自己母亲的心。当他怀揣着母亲的心去见公主的时候，他摔了一跤，耳边响起一个声音：“是不是摔疼了？”有没有哪儿摔伤了？他四处张望，旁边并没有人。原来是他母亲的心在奋斗。什么是母爱？这就是母爱
一个人，他最不能伤害的，就是无私为自己奉献的母亲。母亲能原谅自己孩子所犯的所有过错，可最后不能原谅自己的，往往就是自己。我敢说。我的母亲是天底下最无私、最伟大的母亲。早上还看到他了，现在怎么没人呢？小倩，怎么了？哎呀，我把酱油弄洒了。没事没事，来，我推你出去，我来。不用。我推你出去，我来吧。不用不用，你头还晕着，这里有烟大，你快出去。小倩，你别生气了，我不是怕你太辛苦吗？我不是生你的气，我是在生我自己的气。我太没用了，我，你生病我都不能照顾你。小姐，你可别这么说。你来了之后啊，这个家呀，整齐干净多了。国生，我觉得我还是走吧。有我在这里，你什么都干不了，我就会拖累你。五叔，我现在都退休了，我还能有什么事？你干嘛呀？在做饭。干妈，来，你就是玲玲啊。嗯。玲玲，快叫妈。哦，快叫干妈。干妈，哎，玲玲，妈妈的好女儿。妈妈的好女儿，妈妈的好女儿，小倩，别吓着孩子。啊，玲玲啊，对不起啊，干妈太激动了，没想到你能来。干妈，你就是我干爸的老婆。干爸，你怎么把干妈给藏起来了？我跟你干妈呀，之前有点误会，干妈呢？去了外婆家，现在外婆去世了，我就把你干妈呀接过来了。干妈，我干爸这么好的人，你怎么能误会他了呢？啊，不是，是我的错。不过你干妈呀，现在原谅我了。干妈，这是我英子姐送给我的发卡，我把它送给你。你以后可不要再生我干爸的气了。哦，小倩，是找这个吗？我帮你收起来，啊。玲玲，啊，干妈还没送你礼物，你倒送给干妈了。我说我的不贵重，不贵重，这个不值几个钱，你拿着。玲玲，你就带着吧，你看，正好，正合适。这样也是你干妈的一点心意。你妈那儿，我去跟她说，啊。玲玲，吃饭了吗？能留下来陪干妈吃顿饭吗？我我得回家。用菜糊了。要不然我妈会着急的
，你妈去县城办事了，还没回来呢。她不是一大早就走了吗？嗯，有其他事情耽搁了，你就留下来陪我吃顿饭吧。啊，嗯，好。玲玲，多吃点。再多吃点，玲玲。好，你看我也不知道你来没做什么好吃的，多吃点。干妈，太多了，我都吃不完了。干爸干妈，你们也赶紧吃啊。哦，好好好。来，干妈，吃吃吃。哎，来，好，你快吃。嗯，好吃吗？嗯，好吃。好吃啊，多吃点啊。嗯，来来，再吃点，来给你多加点，看你瘦成这样，多吃点肉。哎、干妈，你跟我干爸是怎么认识的？你们有没有孩子啊？我们，你干妈身体啊，不太好。干妈，对不起，我不太会说话。没事，来，琳琳，你多吃一点、啊。吃饭，吃饭，多吃，多吃点啊。嗯。看你都瘦成什么样了，多吃啊！小姐，你吃。哎，玲玲，你觉得你干妈怎么样？我觉得她挺亲切的，我挺喜欢她的。那你以后啊，常来家里啊。嗯，可是我妈不让我去打扰你们。啊，你妈呀，总为别人着想。我和你干妈呢，也没孩子，你能来家里啊。你干妈特别高兴。现在不是有什么试管婴儿吗？你们怎么不去试一试啊？试管婴儿？嗯。哎，哎呀，是玲玲吗？哎，我妈回来了。哎，你慢点，玲玲。妈，妈，你这个孩子，妈，你跑哪儿去了？你急死妈了你。阿娟姐回来了。我去我干爸家了，干妈说你晚上才回来，所以留我吃饭了。干妈，妈，您还没吃饭吧？玲玲，你妈啊，你干妈刚才都跟你说了些什么呀？没说什么，就问了问我学习啊、生活呀、啊、什么的。你快趁热吃吧，可好吃了。那你干爸跟你说什么了？刚才妈怎么听到说什么试管的？哦。我干妈不是身体不好吗？我让他们做试管婴儿。试管婴儿？嗯，就是把男人的精子、女人的卵子都一起放到试管里。哎，行了行了，你给我打住啊！你这小小年纪，怎么说这种话不害臊吗？妈，这跟害臊有什么关系啊？这是我从生物书上看到的，是最先进的生物科技。那，这个是不是得花很多钱呢？嗯，应该是吧。哎，行了，以后啊，你干爸干妈的事儿你就别操心了。你现在最重要的任务啊，就是把学习学好。嗯，妈，你快吃，你看这个。你怎么又收人家礼物了？妈不是跟你说过了吗？不能随随便便的拿人家的礼物。这是干妈送我的，而且我也给干妈礼物了。那你送干妈什么礼物啊？嗯，我把王英姐送给我的发卡送给干妈了。你这孩子。还挺有孝心的，妈，你是不是吃醋了？妈会是这么小气的人呢？哎，对了，以后啊，你有时间的话，就经常去看看你干妈。不过呢，你不能耽误学习啊。你不是让我少去的吗？之前呢，妈是怕你干妈吓着你。才不会呢，她跟妈一样亲切慈祥。嗯，我第一次见到他的时候啊，就一点也没有陌生的感觉。英子，哎，婶儿，今天生意挺好的吧？啊，挺好的。累着了吧？婶儿来帮你。好、啊，没事没事没事，我自己来。婶儿，你看您刚下班就来我这儿帮忙，我都不好意思了。您饿吗？您饿的话，我给你煮点面吃。婶儿不饿。哎，对，玲玲呢？还没放学呢。玲玲啊，她到王老师家里去吃饭了。啊，这个孩子，不到你这里蹭饭，就到他干爹那里蹭饭。现在倒好了，连他王老师都不见外了。那说明啊，玲玲受欢迎。什么破店啊，什么都没有。英子，走。对不起啊，大姐，我们店虽然简陋些，可并不破。你要是嫌弃。就请去高档饭店吃吧。谁是你大姐？啊？你眼睛瞎了？我有那么老吗？对不起，小姐，我你才是小姐，你全家都是小姐，真是乡下人，话都不会说
，滚一边去！叫你们老板娘出来。你，小丹，让我来吧。英子姐，丽娜，丽娜，妈，你怎么来了？呃，我来照顾你啊。这妈又不是老太婆，动不了。你别逗妈开心了。妈，我是认真的。我已经把城里的房子卖了，而且我也辞职了。这既然已经嫁了人，总不能一直在娘家住吧？丽娜，你的意思是要和婶儿住一块儿？那是自然啊，我生是王家的人，死是王家的鬼。你这个外人啊，自然是不能理解的。那你会种田，会种菜，会做饭洗衣？有谁天生会种田？我不会可以学啊。妈，您可得多教教我。李娜，你哪能吃得了那个苦啊？这样吧，你既然回来了，那就跟妈回家去住一宿，明天再回家。妈，我是您儿媳妇儿。我这刚回家，你就要赶我走吗？妈不是这个意思。好了，妈，这是我们自己家的事儿，不要当着外人的面说。走吧，妈，我们回家。英子，那婶儿先回去了啊。婶儿还没吃饭呢。不用不用，我不吃了,、哎、了妈，你慢走、啊。我带您去镇上最好吃的店。整个一泼妇，还小痞乡下人，那他来乡下做什么？英子姐，你瞧瞧他那样。你怎么还成外人了？行了，小丹，别说了。他说的对，他的确是王群哥名为正娶的妻子。我的确是个外人。李娜，这时间太匆忙了，你今天晚上啊，就在杏儿的床上将就一晚上吧。这个被子妈都洗过了，干净的啊。妈，我没那么金贵，麻烦您了啊。都是一家人，说什么麻烦？这要说麻烦啊，王群给你的麻烦还不大吗？妈，我不都跟您说了吗？您就别担心王群了。哦，对了，妈，那个英子，她不是在济西开店吗？怎么跑回来了？英子，她跟她丈夫离婚了。丽娜，你惦记着王群，王群未必会惦记你。你知不知道，他的老情人王英离婚了，把群英小吃店搬到了大河镇。和他妈热乎着呢，你这个儿媳妇儿不过是名义上的，你就死心吧。这我知道，啊，你怎么会知道？啊，是是王群告诉我的，妈。对了，这个英子她在济西开店，开的好好的，熟客又多，这回来了多可惜啊！再说了，这边镇上也没有什么人吃饭，她能挣几个钱啊？丽娜呀，妈能理解英子的心情。这他呢是想离开那个伤心的地方。再说了，这个地方呢是他的老家，他待在这儿啊，心里会踏实一点。妈，我看他这次回来是有企图。您忘了上次在济西的时候，他藏王群藏了那么久，害得您瞎担心了那么久。我说您以后也别没事老去他那儿，到时候大家都以为他是您儿媳妇呢。你让我怎么出门嘛，妈？丽娜。你也别想太多了，英子这个孩子呢，妈是看着她从小长大的，她也是命苦啊，她帮过王群，也帮过妈，你放心，妈不会糊涂的，只要你认我这个妈呀，你永远都是我的儿媳妇。再说了，英子，她也不是那种去破坏人家家庭的人，你别把她想的太复杂了。行了，这被子也铺好了，你坐车啊，也坐了一天了，累了。赶紧早点休息吧啊！那妈先走了啊。嗯，好那，你起来了。妈刚才看你还在睡觉，妈要去上班，也没叫你，正准备给你留个纸条。早饭我已经做好了，你快去洗把脸啊！您这么早就去上班，今天对不起，我起晚了。我平时起得很早呢。没事，你们是年轻人，应该多睡一会儿，多睡一会儿对身体也好。啊，这中饭呢，妈下班以后回来给你再做啊。没事，妈，我今天打算去镇上转转，就在外面吃了。
。那也行啊，妈不管你了，妈先去上班了啊。啊，妈，我那我送送你。不用了，又不是出什么远门，送什么呀？那我先走了啊。啊，妈，妈，你慢走。难怪王权夸他做的面是最好吃的，还以为是吹牛呢。这下完蛋了！我还说要给他做饭吃，想吊住他的胃。王英，我怎么跟王英竞争啊？哼，不行，我得做点实事，让妈觉得我是真心为了他这个家。你是，我是王丽，你是谁？哦，是丽丽呀、啊，我是你嫂子呀。大嫂，你怎么在我们家？哎，什么你家我家，我是你嫂子，咱俩是一家呀。你不是在省城的吗？什么时候来的？我把城里的房子卖了，我昨天回来的。我回家呢，等你大哥回来。你怎么给妈打电话？找她有事吗？她去上班了。哦，没什么事儿，就是我们期中考试成绩出来了。王卓得了第一名，我是第三名，王鑫第五名，这么厉害呀！那嫂子可真为你们骄傲。回头啊，大嫂好好的奖励你们。啊，大嫂，那我先挂电话了，电话费挺贵的。好的，好的，给你钱，走吧。王曲，你到底在哪儿啊？这么久也不知道打个电话回来。大嫂，他来干什么？我也不知道。该不会是他把城里的房子卖了，来打我们老吴的主意吧？那怎么可以啊？他有什么资格？连爸都没这资格。那他来干什么呀？我想不明白了。不行，我得回家看一看。姐，我也去。你在这儿待着吧，我一个人就行了。我走了。是你吗？你在？你怎么你怎么在家里呀、啊？我我我来照顾妈呀！你还收我呢？你自己跑了，我来照顾妈妈有错吗？哎，你你就别来添乱了。添乱？我分明是来帮忙的。帮忙？你能帮什么忙呀？我妈够辛苦的了，还要来伺候你。你要真要帮忙啊，就帮我妈把欠乡亲们的债给还了，然后回省城待着。王曲，你看扁我是不是？
，你找到葛大勇犯罪证据没有？我等你回来。妈，哎，丽娜，嗯，你怎么来了？妈，刚才丽丽打来电话，说期中考试成绩出来了，王卓第一，她第三，王鑫第五呢。这三个孩子，也没让我失望。特别是卓儿，他给我争光了。对呀、啊，我打算好好奖励他们一下。现在打算去他们学校，这还要什么奖励呀、啊？当然要奖励了，这样好让他们乘胜追击，到时候高考的时候考得更好。哦，对了，妈，您还有多少钱没有还啊？我这还了几户人家，欠乡亲们的还有三万八千块钱。才三万八呀，不多。那我现在去取钱，傍晚的时候你让乡亲们拿着欠条来家里拿钱啊。那怎么行呢？这妈欠的债怎么要你还啊？妈，您这么说就见外了。我是王群的妻子，您这些债也是因为他才欠的，这些钱应当由我来还了。我先去取钱了，妈，我先走了。哎，李娜，李娜，他怎么想到给我还债了？难道真的转性了？你欠的钱没多少吧、啊？是啊，终于还钱了。是呀，姐姐那福气真好啊！是啊，媳妇儿大。对呀、啊。哎，大家干什么去？出什么事儿了？急得跟猴似的。你不是先知先觉吗？这么好的事儿你都不知道啊？什么好事？王群他老婆来了。嗨，这事儿我知道，算什么好事？这一回来就跟王英斗起来了。你呀、啊，刚从外面回来，这后面的事儿你都不知道了吧？什么事儿？我告诉您，王丽娜这次啊是替马大姐来还债的。还债？是啊，这不让村主任通知咱们这些借钱给他的乡亲们，都过去拿钱呢。不可能，这王群他老婆是个抠门的主，这怎么可能呢？是，我说你啊，还就不信，你就别去呗。先走了。你还债？丽娜，这个是你卖房子的钱。你当初买房子的时候，妈也没有支持你，怎么还能要你的钱来还债呢？再说了，这你父母那边怎么交代呀、啊？妈，说实话，王群逃走的时候，我也恨过他，我也动过离婚的念头。可是后来，我发现，我忘不了他，我每天都在想他，我做梦都是他的影子。我爱他，所以我应该跟他同甘共苦，患难见真情，让你受苦了，是妈错怪你了。妈，跟您比，我那算什么苦啊？您为了他吃了那么多的苦，我要是再袖手旁观的话，那我能配做他的妻子吗？今天呢，我就帮您把乡亲们的债都还了，您以后啊，在乡亲们面前就能挺直腰板了。您这衣服，我不光给您买了，我给弟弟妹妹们也都买了。这样的话，人靠衣装，弟弟妹妹们以后也有劲学习，不是？王群他要是知道了，他好安心啊。琳娜，这王群娶了你这样的妻子，这是他的福气、啊。不过，自己却享不了这个福了。妈，王群他那么聪明。那些款子他是一定会追回来的，而且上次在春明市的时候啊，王群还帮助警方捣毁了一个贩毒窝点呢。这也算是立了大功了。我问过律师，王群他要是回来自首的话，顶多就判个十年八年。如果要是在里面表现的好的话呢，很快就会出来了。你说的是真的？当然是真的了。妈，您看我们都还年轻，王群呢，凭他的聪明才智。很快就能东山再起的，你也别苦着自己了。丽娜，有你这句话，妈的心就放宽多了。妈，您瞧您，咱也该准备准备了，乡亲们都快过来了。哎，行。乡亲们呢？感谢大家了。本来呢，我想好了，要挨家挨户给你们送过去的。可是跟村主任一商量，觉得还是把你们大伙都叫到一块儿比较妥当。嗯，不错。这一来呢，你
，呃，让大家呢来做一个公证。二来呢，你看王群出事以后，这个家里也冷冷清清的。今天咱们也热闹热闹啊！你看，丽娜黑大伙准备了礼物，说感谢大家的热情帮助啊！王大姐，你可是娶到一个好媳妇儿啊，又漂亮又能干，还大方。像这样的儿媳妇儿，在咱大河镇。也只有一个，那除了丽娜以外，你以为还有谁啊？你老婆啊？丽娜，婆婆，马大姐啊！我都老了，还别说，马大姐年轻的时候啊，可是十里八乡有名的大美女啊。那现在也不老啊，啊？是啊，没错。平时老实巴交的，今天嘴巴还真甜。你怎么说话也没个正经。是这样的，你看今天啊，大伙高兴。哎呀，你还别说，你穿这衣服啊，就是好看。我这个衣服是丽娜给我买的。难怪，丽娜的眼光就是好，会买衣服。村主任，您过奖了。我妈平时舍不得吃、舍不得穿的，我这做儿媳妇的于心不忍呢。村主任，那就开始吧。好，哎，下一个。第七号，七号，王天柱啊！好嘞，来来来，您数数看。嗯嗯，收好了。好，来第八个，八